Ja, hallo, ich liebe Zigarnafisonados. Heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Und wieder eine ganz junge Marke, ganz frisch auf dem Markt. La Galera, Animoi. Animoi. Also dieses Animoi ist griechisch und heißt sowas wie die Götter der Winde. Hat so ein bisschen ein Thema. Auf jeden Fall auch wirklich schöne ähm, Bauchbinde. Ganz frisch, wie gesagt, letztes Jahr erst vorgestellt aus den USA. Ich glaube, die äh, Hersteller sind auch für Aging Room Zigarren zuständig mit der eigenen Tabacalera aus äh, der Domrep. Ja, hat eine ähm, Länge von 16,19 cm, 52er Ringmaß, kostet 11 Euro. Mit dem USA Connecticut Broadleaf Deckblatt sieht wirklich sehr schön aus. Und Umblatt und Einlage Domrep, eben aus der eigenen Domrep Tabacalera. Ja, riecht ganz floral, wirklich ähm, sehr angenehm, süßlich, Zedernholz, ein bisschen Leder, ein bisschen uriger unterwegs, ansonsten. Ja, sieht sie sehr gut aus, auch die Bauchbinde gefällt mir, werdet ihr nachher ähm, deutlicher sehen, besser sehen. Ja, bis gleich. So, dann machen wir die Zigarre mal schön an. Ich denke, das reicht. Ja, Creme, Zedernholz, doch Pfeffer, Kaffeerösteraroma, Cappuccino, so in die Richtung, ja. Das war es aber erstmal. Aber wirklich macht einen positiven Eindruck. Der Pfeffer wird recht frisch jetzt schon. Und ja, schauen wir mal weiter. Also ich muss sagen, ähm, sie ist sehr pfeffrig. 7 von 10 würde ich sogar sagen. Oder fast 8 von 10 sogar. Äh. Leicht stechend im Hals, ganz dezent aber nur. Es ist noch gut, es ist noch akzeptabel. Zedernholz, du hast ein bisschen was Salziges. Ein bisschen was Süßliches. Ja, also der Pfeffer wird weniger. Es kommt eine gewisse Fruchtigkeit rein, das gefällt mir. Du hast so ein bisschen Gegenzug, das heißt, du musst schon zweimal ziehen, dass du zufriedenstellend dann Rauch im Mund hast, von der Menge her. Aber jetzt kommt sie. Wird leicht toastig. Schön Broadleaf eben. Ja, da muss man ihr im Prinzip diese 10 Minuten am Anfang, ja, die muss man ihr geben. Ja, es gibt in dem Sinne kein Update. Sie ist eine sehr würzige Zigarre, eine schwere Zigarre. Ich würde sie schon als etwas stärkere Zigarre bezeichnen. Sehr ledrig und trocken und holzig jetzt auch geworden. Also die hat schon Dampf. Also so dieses leicht süßlich cremige am Anfang und diese Kaffee-Cappuccino-Geschichte, ähm, das war nur so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, <lacht> die Ruhe vor dem Sturm. Und ja, so ein bisschen größer rum hast du zwar immer noch, aber das ledrige, holzige und eben auch dieses würzige, also jetzt un unabhängig von dem Pfeffer, der noch da ist, ist es schon eine ordentlich würzige Zigarre auf jeden Fall, ja. So, also ich habe jetzt wirklich wieder Pfeffer, der kommt wieder ein bisschen deutlicher durch. Also das ist jetzt die erste Zigarre, wo ich sagen würde, die ist nicht unbedingt für Anfänger geeignet. Anfänger meine ich halt eben eine der ersten 20 Zigarren, die ihr probiert. Also es ist wirklich schon, schon ein Dampfhammer. Also ich würde sie schon als starke Zigarre bezeichnen. Relativ geradlinig, oder was heißt relativ, sie ist geradlinig. Hauch Toast, Haus, Hauch Kaffee und ja, einfach der Pfeffer, das Zedernholz. Aber... Sie hat was und es schmeckt und es muss nicht immer hyper ähm, komplex sein. Also es ist nicht so, dass sie nicht schmeckt und nur pfeffrig ist oder so. Das meine ich nicht. 
äh, müsst ihr ein bisschen, ja, ein bisschen abwägen. Also die Würze lässt auf jeden Fall nicht nach. So, liebe Leute, jetzt sind wir bei zwei Stunden unterwegs und jetzt wird sie zickiger und geht auch mehrfach aus. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt das Fazit zu ziehen. Am Schluss so ein bisschen Kaffee, ein bisschen Erde, ein bisschen Gras und nach wie vor Pfeffer. Also ganz dezent natürlich nur. Ja, gutes Teil, schönes Teil, schöne Bauchbinde, macht was her. Geschmacklich sehr geradlinig und sehr stark. Schwierig. Preis ist okay, du kriegst wirklich über zwei Stunden Smoke. Ja, eine 3,5 von 5. Da ja, würde ich schon auch gerne mal wieder rauchen, aber ich würde jetzt nicht unbedingt eine Kiste mir davon holen. Übrigens ähm, habe ich ein neues Smartphone, oder was heißt neu, ein anderes Smartphone benutzt. Wenn ihr da eine Verbesserung seht, könnt ihr das gerne kommentieren. Und auch ein Mikrofon benutzt, so ein ganz billiges natürlich noch. Ich investiere lieber in Zigarren, Leute. Äh, wenn ihr da eine kleine Verbesserung oder zumindest Veränderung bemerkt habt, könnt ihr ja das kommentieren. Würde mich freuen. Dankeschön.